ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കാരക്ട് ടോക്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന ലെസൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു യാത്ര വിവരണമാണ് നമുക്കറിയാം എസ് കെ പറ്റക്കാടിൻ്റെ ആ യാത്ര വിവരണത്തിൽ ടോമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും അതുപോലെ പല ഏരിയകളിലൂടെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഹൃദ്യമായ വിവരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കോ ബോണ നോട്ട് എയർ ഹി ബെയ്ഡ് ചിക്കോ ഗുഡ് നൈറ്റ് The lady also got up and bade Chico good night. The old couple went away from there without having shed any tears or made any scenes. After they disappeared from view, I slowly approached the grave and read what was said etched there. Chico Pisani, born 1906. death 1915 so the old couple was coming to see the bedroom of their son and had died 35 years ago they might be led by the belief that their 9 year old son was lying asleep there they did not seem to realize that if their their son were alive he would have been a middle aged man of 44 years for them chicago would always be a small boy crazy about new toys i placed my bouquet at the tomb that had immortalized chico's childhood vendana ee avasana bhagathu parayundu rendu വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എത്തുന്നു ഒരു ടോമ്പിനടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള പേസേജിൽ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കോ ബോൺ നോട്ട് ഹെയർ ഹി ബേഡ് ചിക്ക ഗുഡ് നൈറ്റ് അവർ രണ്ടുപേരും ചിക്കോ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് ബൈ പറയാണ് ദ ലേഡി ആൾസോ ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ബേഡ് ചിക്കോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ ലേഡിയും അതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ കുട്ടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രേവ് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നു എ ഓൾഡ് കപ്പിൾ ദി ഓൾഡ് കപ്പിൾ വെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദർ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ഷെഡ് എനി ടീയേഴ്സ് ഓർ മെയ്ഡ് എനി സീൻസ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കണ്ണുനീർ പോലും പൊഴിക്കാതെ വളരെ സംതൃപ്തരായി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസപ്പിയർഡ് അവന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ എസ് കെ പറ്റക്കാട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ആ ശവക്ക കല്ലറയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുകയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചിക്കോ പിസാനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബോൺ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ ഓൾഡ് കപ്പിളിന് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആ മകൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് മരിച്ചു പോയതെന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഹു ഹാഡ് ഡയഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുഞ്ഞ് ഏകദേശം എത്ര പറയുന്നത് ദ മൈറ്റ് ബി ലെഡ് ബൈ ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദർ നയൻ ഇയർ ഓൾഡ് സൺ വാസ് ലൈങ് എ സ്ലീപ് ദർ ഒമ്പത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കു കുഞ്ഞിനെ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞ് മരി ആ കുട്ടി മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടന്നത് ആ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇവർ എന്താണ് ഈ കു ആ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കളിപ്പാട്ടവുമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയത് ദ ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ സൺ വേർ അല അലൈവ് അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ അവരെ കു കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും 
ഈ അതിനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവർ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്മാൾ ടോയ്സ് ബോയ് കൂടെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടോയ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടോയ്സൊക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആ ഇഷ്ടം ഇപ്പോഴും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ഈ വൃദ്ധ ദമ്പതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തത് അവസാനത്തെ വരികൾ പറയുന്ന എന്താ ഐ പ്ലേസ്ഡ് ബൈ മൈ ബോക്കെ അറ്റ് ദ ടോം ദാറ്റ് ഹഡി മോട്ടലൈസ്ഡ് ചിക്കോസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പോൾ എസ്കേ പറ്റക്കാടും എന്ത് ചെയ്യാണ് അനുസ്വരമായിട്ടുള്ള ആ ചിക്കോയുടെ ശവകുടീരത്തിനടുത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശവകുടീരത്തിൽ എസ് കെ പറ്റക്കാടിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബൊക്കെ കൂടെ അവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ യാത്രാ വിവരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്